டிஆர்பாலு சொன்ன மீனிங் என்னன்னா பதினஞ்சு வருஷம் யூனியன் மினிஸ்டரா இருக்கிற நானு இருந்த நானு எந்திரிச்சு ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் நேத்து மந்திரியான நீ உனக்கு என்ன தெரியும் இவ்வளவுதான் அவரு சொன்னதுன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் அதுக்காக டி ஆர் பாலுக்கு சாதி உணர்வு இல்லைன்றதையும் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அவருக்கு சாதி உணர்வு இருக்கிறது சாதியை வைத்து நான் பேசுறதுக்கு இல்லை அரசியல் செய்யறதுக்கு நான் ஒன்றும் அண்ணாமலை கிடையாதுன்ற மாதிரியான டோனில் தான் பேசுகிறாரு நான் அந்த கோணத்தில் நாங்கள் பேசல இது கிட்டத்தட்ட நான் ஐ அறுபது வருடங்களாக நான் அரசியலில் இருக்கிறேன் அறுபது வருடங்களாக அரசியல் இருந்து ஜாதி புத்தி மாறலன்ட்டு சொல்லலாம் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகம் என்பதை மனதில் வைத்து தான் இவர் அன்பிட் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் முருகன் சொல்லுவார் டி ஆர் பாலிட்ட பதில் என்ன சொல்லுங்க திமுக வெறும் வாக்கியம் கியா மட்டும்தான் பட்டியலின சமூகத்தை பயன்படுத்துது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் கூடுதலாக சொல்றாரு சரிதான் இது தவறு இருக்காங்க இதில் நீங்கள் புலம்புவதற்கோ ஒப்பாரி வைப்பதற்கோ எதுவுமே இல்லைன்ற அமெரிக்கா <laughs> 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 ரோடு போடுறவன் சிலிண்டர் தூக்குறவன் மினரல் வாட்டர் கேன் போடுறவன் இவெல்லாம் கட்டின வரி படத்தில் நீங்கள் ஸ்பெயினில் போய் ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டலில் ஒரு நாளைக்கு மூணு லட்ச ரூபா ரூம் வாடகை கொடுத்து தங்கிக்கிட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் புழுவு நீங்கள் கையில் ஐத்தமிழியர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் நம்மளை நினைத்திருப்பவர் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு சௌகசங்கர் அவர்கள் அவரிடம் நடப்பு அரசியல் குறித்து விவாதிக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் கிலோர் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கேன் நேற்று நாடாளுமன்றத்தில் நடந்த ஒரு விவாதத்தில் டி ஆர் பாலு அவர்கள் பேசிய விவகாரம் வந்து இன்றைக்கி மிகப்பெரிய அளவில் பாஜக வந்து ஒரு ப்ரோ போட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதாவது எல்முருகனை நோக்கி ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்கிறாரு யூ ஆர் அன்ஃபிட் டு ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாரு ஆனால் அவர் சொன்ன விஷயம் அப்படிங்கிறது இங்கே தவறான முறையில் போற்றி செய்யப்படுது அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டும் ஒரு பக்கம் வைக்கிறாங்க ஏன்னா எல்முருகனை வந்து ஒரு பட்டியலின சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு அமைச்சரை வந்து இங்கே டிஆர் பால் வந்து துன்படுத்துகிறாரு அதாவது புண்படுத்தியிருக்கார் மனம் புண்படுத்துகிறபடி பேசியிருக்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கோணத்தில் பேசுகிறாங்க முதல்ல இந்த கோணத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க உங்கள் பேசுகிறது சரிதான் நினைக்கிறீங்களா எல்முருகன் பார்வையிலேருந்து பாருங்க எல்முருகனை எந்திரிச்சு குறிக்கிடுறாரு அமைச்சர் தேவையில்லாமல் குறிக்கிறாரு பொய் சொல்கிறார் அமைச்சர்னு சொல்லலாம் யூ ஆர் அன்ஃபிட் டு பி மினிஸ்டர்ன்ற வார்த்தை எங்கேருந்து வருது முருகன் ஏதாவது அவதூறா டிஆர் பாலு பேசினாரா இதுக்கு ரெலவெண்ட் இல்லாத சப்ஜெக்ட் அவருக்கும் அந்த துறைக்கு சம்மந்தம் இல்லை அதுக்கு வந்து ஆராச பதில் சொல்லிட்டு இருக்காரு இவர் குறுக்கிடுறாரு அப்படின்ற மாதிரி தான் அமைச்சர்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் எந்த உறுப்பினர்கள் பேசும்போதும் குறுக்கிடலாம் என்பது தானே விதி அமைச்சர்களுக்கு அந்த ரைட் இருக்கா இல்லையா இருக்கா இல்லையா தெரியுமா இன்னொரு அமைச்சர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு அந்த பதில் சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே ஏன் அவர் குறுக்கிடுறாரு கேட்கிறாரு எப்போது வேண்டுமானாலும் குறுக்கிடுவதற்கு அமைச்சர்களுக்கு உரிமை இருக்கு ஸ்டேட் அசம்பிளிலையும் இருக்கு பார்லிமெண்ட்லையும் இருக்கு குறுக்கிடுறாரு தேவையில்லாமல் குறுக்கிடுறாருங்கன்னா முஞ்சு போச்சு அன்ஃபிட்னு ஏன் சொல்லணும் அன்ஃபிட்டுங்கிற வார்த்தை தான் இப்போ அங்கே தப்பான் இருக்குது இப்படி தானே பார்ப்பாங்க ஒரு பாலுன்ற ஒரு என்ன சமூகம் மூச்சுக்கு முந்நூறு தடவை பாலுத்தேவர் பாலுத்தேவர்னு சொல்கிற இல்லையே அப்படின்னாங்கல்ல அவர் என்ன சமூகம் திரு முருகன் என்ன சமூகம் பட்டியல் சமூகம் அப்போது உனக்கு அறிவில்லைன்றது வேறு உனக்கு இந்த அறிவில்லை வேறு தெரியாமல் பேசுகிற ஒழுங்காக படிக்காமல் பேசுகிறீங்கன்றதெல்லாம் வேறு அன்ஃபிட்டுன்றது எப்படி புரிஞ்சுக்குவோம் இப்போ முருகன் சொல்கிறாரு முருகன் சொல்லிட்டாரு இன்னும் சொல்லுவார் நீங்கள் த நான் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகம் என்பதை மனதில் வைத்து தான் இவர் அன்ஃபிட் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார்னு முருகன் சொல்லுவார் டி ஆர் பாலிட்ட பதில் என்ன சொல்லுங்கள் திமுக வெறும் வாக்கியம் கியா மட்டும்தான் பட்டியலின சமூகத்தை பயன்படுத்துது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் கூடுதலாக சொல்கிறார் சரிதான் இது எதுவும் தவறு இருக்கு அதில் இப்போ இது வந்து ஒரு துறை ரீதியாக அவர் விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு டி ஆர் பாலு சொல்லும் பொழுது சாதியை வைத்து நான் பேசுகிறதுக்கு இல்லை அரசியல் செய்கிறதுக்கு நான் ஒன்றும் அண்ணாமலை கிடையாதுன்ற மாதிரியான டோனில் தான் பேசுகிறாரு நான் அந்த கோணத்தில் நாங்கள் பேசல இது கிட்டத்தட்ட நான் ஐ அறுபது வருடங்களாக நான் அரசியலில் இருக்கிறேன் அறுபது வருடங்களாக அரசியலில் இருந்து ஜாதி புத்தி மாறலன்ட்டு சொல்லலாம் இல்லை அறுபது வருடங்களாக அரசியலில் இருக்கீங்க அறுபது வருடங்களாக சமூக நீதி இயக்கத்தில் இருக்கீங்க ஆனால் உங்களது சாதி வெறி எண்ணம் இன்னும் மாறவில்லை தானே 
டிஆர் பாலுவை பொருளாளர் ஆக்கும்போது ஏன் ஆர் ஆசாவை திமுக பொருளாளர் ஆக்கியிருக்க கூடாது பார்க்குறதுக்கும் அது நல்லா இருந்திருக்கும்ல இவர் இப்போ துணை பொதுச் செயலாளரா ஒரு நாலு துணை பொதுச் செயலாளர் இருக்காங்க அதில் இவர் ஒருவர் ஏன் இப்போ எங்கள் கட்சி பட்டியல் இனத்தை சேர்ந்த ஒருவரை பொருளாளர் ஆக்கியிருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனோன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து உண்மையான பொருளாளர் ஆர் ஆசா தான் உண்டா இல்லையா அவர் தான் உண்மையான பொருளாளர் வாரி வாரி கொடுத்தாரையா மதுரைக்கு சிஐடி காலனிக்கு கோபாலபுரத்துக்கு சித்தரஞ்சன் சாலைக்குன்னு அவரை பொருளாளர் ஆக்கியிருக்கணும் ஆக்குனீங்களா சரி தேர்தல் நேரம் அப்போது எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் தீவிரமாக அரசியல் செய்யும் பாராளுமன்றத்தில் நடந்தது ஒரு விவாதம் தமிழ்நாட்டை வஞ்சித்துட்டீங்க நீங்கள் போதுமான நிதி கொடுக்கலன்னு பாலு சொல்கிறாரு இல்லைங்க நாங்கள் கொடுத்துட்டோன்னா அவங்க சொல்கிறோம் இவ்வளோ தானே விஷயம் இதில் இதில் இவ்வளோ டிஆர் பாலு பதட்டப்படுவதற்கான தேவை என்ன எங்கிருந்து வந்தது இல்லை ஆராசா வந்து அதை கோட் பண்ணி பேசுகிற நீங்கள் வெள்ள நிவாரண நிதின்னு தனியாக நீங்கள் சொல்லாதீங்க அந்த ஏற்கனவே கொடுக்கப்படக்கூடிய மாநில பேரிடர் நிதி தான் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் இதோட சேர்த்து குழப்பி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு ஆராசா சொல்கிறாரு ஆமாம் ஆராசா சொல்கிறாரு அதில் முருகன் குறுக்கிடுறாரு முருகன் குறுக்கிடுறாரு இல்லை என்ன தவறு இருக்குது இன்னொன்று இந்த பாராளுமன்றத்தில் இவர்கள் தான் பெரும்பான்மை எந்திரிச்சு நின்று ரெண்டு வார்த்தை பேசணும்னு சஸ்பெண்ட் பண்ணுற ஒரு பாராளுமன்றம் அங்கே வேற என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க சமீபத்தில் தான் சஸ்பெண்ட் இது கொண்டு தான் வந்திருக்கிறாங்க வேறு என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க பிஜேபி கிட்ட ஐயோ இதை திரிக்கிறாங்கன்னா திரிப்பாங்க நீங்கள் திரிக்கிறது இல்லை இப்போ இந்த சமீபத்தில் அண்ணாமலை ஒரு இந்த உதயநிதி பேட்டியை விமர்சனம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் கரெக்டாக அதை நீங்கள் இந்த பத்திரிகையாளர்கள்லாம் சேர்ந்து என்ன சொன்னாங்க நான் இப்போதும் நான் மனசார நம்புகிறேன் கீழே ஒரு அண்ணாமலை மீனிங் புரியாதுன்னு நான் நம்புகிறேன் ஓ மீனி தெரியாமல் தான் பேசி ஆமாம் ஏன்னா அது சில பின்னாடி நடந்த சில விஷயங்கள்லாம் சொல்ல முடியாது சரியா அவ உண்மையிலே மீனிங் தெரியல இது நான் அத்தாரிட்டேட்டிவாக சொல்கிறேன் அவர் தெரியல ரசிச்சு சொல்றாரு அதை பாத்தீங்கன்னா பேசுற மாதிரி பேசிருக்காரு எழுதி கொடுத்துருக்காங்க ஓ எழுதி கொடுத்தா பேசிருக்கிறாரா அண்ணாமலை அப்படிப்பட்ட ஒரு கரையாரு அப்படின்னு தானே சொல்றாங்க பாயிண்ட்ஸ் பா நீ எழுதி கொடுக்கறதுனா வெர்பாட்டிமா நம்ம சிஎம் சிஎம் மகன் மாதிரி பத்து வரி படிக்கணும்னா பத்து வரியில் இருக்கக்கூடிய கமா ஃபுல் ஸ்டாப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதி கொடுக்குறாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை எல்லாரும் குறிப்புகள் வச்சுப்பாங்க அப்போ கேட்பார் என்ன இஷ்யூஸ் இன்னைக்கு பிரெஸ் மீட்டில் எந்த மாதிரி கேள்விகள் வரும் இது நம்மள எல்லாரும் பண்ணுறது அப்போ இந்த மாதிரி நான் என்ன பல்லு போடாமல் கேட்கணுன்ட்டு ஒரு ஒரு பதிலை நீங்கள் சொல்லி கொடுக்கணும் எஃபெக்டிவாக இருக்கணும் ஒருத்தன் சொல்லியிருக்கான்னு வச்சுக்க சரியான பாயிண்டாக இருக்கேன்னு பெஸ்ட் அவர் அந்த மீனிங்கில் நான் சொல்லுன்னு சொல்லிட்டார் கிலோ அந்த மீனிங்லேயே அவர் சொல்லியிருந்தாருன்னா கூட அவர் நான் அப்படி அப்படி நினச்சி நான் பேசலன்னு சொல்லும்போது நம்ம போய் அதில் பண்ண முடியாது இல்லையா இல்லை இல்லை நீங்கள் இப்படி தான் சொன்னீங்கன்னு சண்டை போட முடியுமா அண்ணாமலைக்கிட்ட இல்லை அது திட்டமிட்டு தான் பேசினார் அப்படின்றது தான் அவங்களுடைய வாதம் அவங்களோட வாதம் திட்டமிட்டு பேசலன்ட்டு அவர் சொல்கிறாரு சரி இப்போ டிஆர் பாலு சாதி ரீதியா முருகனை இழிவுபடுத்தணும்ட்டு திட்டமிட்டே பேசினார்னு சொன்னா அப்படிதான் இப்ப போட்டி பண்றாங்க எல்முருகனே பேட்டி கொடுத்தாரு இப்ப தெரியுதா இதோட வழி நீங்க பண்ணும்போது அண்ணாமலை சொல்லிட்டாருங்க அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தணும் திரு அண்ணாமலை அண்ணாமலை நான் அந்த பொருளில் இதை சொல்லவில்லைன்னு பயன்படுத்திட்டாரு கொங்கு பகுதியில இது வழக்குங்க அப்படின்றதையும் சொல்லிட்டாரு ஆனா பத்திரிகையாளர்கள்லாம் தூண்டி விட்டு வள்ளூர் கோட்டத்தில் போய் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ண வச்சிங்களா அரசியல் தலைவர்கள்லாம் கண்டனம் தெரிவிச்சாங்களா சிபிஎம்மு எல்லோரும் கண்டனம் தெரிவிச்சாங்க ஞாபகம் இருக்கா நீங்கள் அண்ணாமலை இப்படி சொல்லிட்டாரே அண்ணாமலை தான் நான் விளக்கம் கொடுத்துட்டாரு நான் அந்த மீனிங்கில் பேசலன்னு விளக்கம் கொடுத்துட்டா விளக்கம் கொடுத்துட உடனே திமுக அதை கடந்து போயிருக்கலாம் தானே போனாங்களா போனாங்களான்னு கேட்குறேன் அப்போ பதிலுக்கு அவங்களும் அப்படி தான்ப்பா செய்வாங்க நீங்கள் பண்ணால் அரசியல் அவங்க மட்டும் இது பண்ணக்கூடாதா கவனமாக பயன்படுத்தணும் திரு டிஆர் பாலுவும் முருகனை சாதி ரீதியா இழிவுபடுத்தணும்ன்ற எண்ணத்துல நான் இப்படி பேசினார்னு நான் இப்பவும் சொல்ல நம்பல நான் அதுக்காக பேச்சையும் பார்த்தேன் அது மாதிரியான அதுக்காக டி ஆர் பாலுவுக்கு சாதி உணர்வு இல்லைன்றதையும் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அவருக்கு சாதி உணர்வு இருக்கிறது பிஜேபியில் இப்போது இருக்கக்கூடிய வி பி துரசாமி எல்லாம் கேட்டாங்கன்னா கதகதையா சொல்லுவார் டி ஆர் பாலுவை பத்தி ஆராசமே சொல்லுவார் ஆனா அந்த இடத்துல அந்த கான்டாக்ட்ல அவர் பேசல கோவத்துல கத்தின <laughs> 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 அது போல அந்த இதில் அவர் சொல்கிறாரு அன்ஃபிட்டே அவர் ஒன்றும் தெரியாது தப்பு தப்பாக பதில் சொல்கிறாரு இவ்வளோதான் அவர் பண்ண மீனிங் ஆனால் மு இவர் இப்படி சொன்னதை முருகன் நம்ம இந்த கம்யூனிட்டின்றதுக்காக தான் அன்ஃபிட்டுன்னு ச
பிஜேபி அரசியல் செய்வதற்கு திமுக கொடுத்த ஒரு சரியான ஒரு டூல் கிட்டா இதை பயன்படுத்திக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்து எல்லாருமே அப்படித்தானே பயன்படுத்துவாங்க அண்ணாமலை கொடுத்த டூல் கிட்ட திமுக பயன்படுத்தலையா பயன்படுத்தினாங்களா இல்லையா நீங்க கொடுக்குற டூல் கிட்ட பிஜேபி பயன்படுத்தும் ஏற்கனவே சின்ன ஒரு சனாதன டூல் கிட்ட கொடுத்துருக்காரு அது எலெக்ஷன் வரைக்கும் ஓடும் அருமையா ஓடும் விட மாட்டாங்க சனாதனத்தை அப்ப அவங்களும் பயன்படுத்துவாங்க இதான அரசியல் இல்ல அவ்வளவுதான் அதுல என்ன இருக்கு இப்போ அவருடைய கோணம் அப்படின்றது அவர் இந்த கோணத்தில் அவர் யோசிக்கிறது சரிதான் அப்படிங்கிறீங்க ஹெல்முருகன் இல்லை நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேங்க ஒரு முஸ்லீம் இருக்காருங்க நான் ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்கும் அதில் மூணு பேர் இந்துக்கள் ரெண்டு பேர் முஸ்லீம்ஸு இந்த இந்துக்கள் ரெண்டு பேரும் நேரடியாக சொல்லாமல் இவனுங்களால் தான் இன்றைக்கி இந்தியாவில் பிரச்சனைன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ரெண்டு இஸ்லாமியர்கள் என்ன நினப்பாங்க நிச்சயமாக அவரோட பின்பட்ட தான் செய்யும் அவங்க சொன்னது வேறு சாதாரண காரணங்களை புறக்காரணிகளை வைத்து கூட சொல்லியிருக்கலாம் இவங்க தான் பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க போய் பேசுறாங்க ஏதாவது ஒரு மீனிங்ல சொல்லியிருக்கலாம் ஆனா இவங்களால தான் இன்னைக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னா அவங்க எப்படி புரிஞ்சுப்பாங்க ஸோ நம்ம முஸ்லீம்ன்றதுனால நம்ம இப்படி சொல்றான்னு புரிஞ்சுப்பாங்களா மாட்டாங்களா இப்ப அதுக்கு அவங்களை தப்பு சொல்ல முடியுமா தப்பு சொல்ல முடியுமா அவங்கள நீ எப்படி தப்பா புரிஞ்சுக்கிறேன்னு அவர்கள் சிறுபான்மையினர் பத்து வருஷம் நடக்கிறத பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்க நம்மளை தான் சொல்றாங்கன்னு நினைப்பாங்க அது போல ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்திலிருந்து வரும் ஒருவர் அப்படித்தானே புரிந்து கொள்வார் ஸோ தவறு இவங்க மீது இதுல நீங்க புலம்புவதற்கோ ஒப்பாரி வைப்பதற்கோ எதுவுமே இல்லைன்ற இதுக்கும் மயிலாப்பூர்ல இருக்கிற கோவில்ல போய் படிக்கட்டெல்லாம் பெருக்கிறதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா இல்ல அது தொடர்பு இருக்கிற மாதிரி தெரியல இல்ல நான் சொல்றேன் இல்ல நாங்க சம்பந்தப்படுத்திக்கிட்டோம் எப்படி எலெக்ஷன் அவ்வளவுதானே கடைசியா இவங்க தொடப்பத்தை கையில தூக்குனது ஸ்வச்ச பாரத் வந்த இருக்கா அதோட தொடர்பு தூய்மை இந்தியா திட்டத்தில் அதுலயும் ஒருத்தர் நார்த் இந்தியாவில் ஒருத்தர் கையில குப்பையை போட்டுக்கிட்டே பெருக்குனார் பாத்தீங்களா இங்கே பல இடங்கள் சரி அயோத்தியில ராமர் கோவில் திறக்கிறதுக்கு மயிலாப்பூர்ல இருக்கிற கோயில போய் எதுக்கு பெருக்குற இதனால லாஜிக் இருக்கா புண்ணியம் கிடைக்கும் நம்பி இருப்பாங்கல்ல அப்ப இவ்வளவு நாள் உனக்கு புண்ணியம் வேண்டாம் இப்பதான் புண்ணியம் வேணுமா உனக்கு இப்ப ஏன் புண்ணியத்தை தேடுறேன்னா எலெக்ஷன் வரதுனால புண்ணியத்தை தேடுறீங்க அது போல எல்லாமே நடக்கும் அவ்வளவுதான் சிமக அப்போ முதல்வர் அவர்கள் வந்து வெளிநாடு ஸ்பெயின் சென்று திரும்பியிருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட ஒம்பது நாட்கள் சுற்றுப்பயணத்துக்கு பிறகு திரும்பியிருக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி நானூறு கோடி ரூபாய் முதலீடுகளை ஈட்டதாக விமான நிலையத்தில் இறங்கினத உடனே பேட்டியும் கொடுத்துருக்கிறாரு அதாவது புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறாரு நீங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தீங்க ஸ்பெயினுக்கு போய் ஒரு பத்து பைசா கூட அவனால் முதலீடுகளை ஈர்க்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லியிருந்தீங்க கூடுதலாக அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா செல்ல மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஆனால் போகலை போகலை அவர் திரும்பி வந்துட்டார் இந்த முதலீடுகள் ஸ்பெயினுக்கு போன அந்த முதலீடுகள் அப்படின்லாம் இந்த இப்போ வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் எந்த அளவுக்கு ஈர்க்கப்படும் எந்த அளவுக்கு அது வந்து சாத்தியப்படும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க சிஎம் இப்போ ஃப்ளைட்டில் வந்து இறங்கிட்டார் பின்னாடி ரெண்டு ஃபெடெக்ஸ் ஃப்ளைட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஃபெடெக்ஸ் என்ன தெரியுங்கள ஃபெடெக்ஸ்னா கொரியர் கார்கோ ஃப்ளைட்ஸ் ரெண்டு ஃப்ளைட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு அந்த ஃப்ளைட்லேயே ஒரு ஸ்பெயினில் வாங்கின முதலீடெல்லாம் ஏற்றி ஏற்றிட்டு இருக்காங்க இப்போ நாளைக்கு ஈவினிங் மீனம்பாக்கம் போனீங்கன்னா கார்கோ செக்ஷனுக்கு போங்க மொத்தமாக மூட்டை மூட்டையே இறங்குவாங்க அந்த முதலீடெல்லாம் அப்போ வாங்கிட்டு வந்துட்டு நம்ம அரசு கருவூலத்தில் அதெல்லாம் வைப்பாங்க அப்போ போய் தெரிஞ்சுக்கங்க முதலீடு அது வருது முதலீடு நீங்கள் சொல்கிற எனது நகைச்சியாக சொல்கிறீங்க அவர் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக பல விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறாரு அவரோட ஆட்சி போட்டிருக்கிறாரு அதில் குறிப்பாக வந்து ஒரு சில கம்பெனிஸை வந்து குறிப்பிட்டும் போட்டிருக்கிறார் அதில் குறிப்பாக கெஸ்டாம்பு டால்கோ எடிஃபன் இது போன்ற நிறுவனங்களுடைய உயர் அதிகாரிகள்கிட்ட நான் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினேன் இதன் மூலமாக கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி நாற்பது கோடி ரூபாய் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம் அப்படின்னு நேற்றே சொன்ன பார்த்தீங்கல்ல அதில் ஒரு கம்பெனியில் லீகல் அட்வைசராக இருக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் ஜிபி கவர்மெண்ட் ஜிபியா ஆமாங்க யார் எந்த கம்பெனிகள் உள்ளது சொல்கிறீங்க இப்போ கம்பெனி பேர்லாம் படிங்க கெஸ்டாம்பு டால்கோ எடிஃபன் எடிஃபன் தான் நினைக்கிறேன் தொடர்பு <laughs> சரி ஒரு ஒயிட் பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ண வேண்டியதானே இவ்வளோ வந்திருக்கின்றார்ல இப்போது அவர் சொல்வது இத்தனை ஆயிரம் கோடி ஏதோ ஒரு கோடி வந்திருக்கின்றார் நான் நம்பலை சிஎம் போய் சொல்கிறாருன்றேன் இதாக யா புரிந்துடும் அப்போ தான் தூக்கி ஆச்சா முடிஞ்சு போச்சா பண்ணுங்க இப்போ வெள்ளையர்க்கே க
மேட்ரிட்டுக்கு போய் இவர் கீழே காலை வச்சதுலேருந்து என்னென்ன பத்து நாள் என்னென்ன பண்ணார்னு வெளியறிக்க வேணும் நீ எப்படி கேட்கலாம் இதுன்னு சொல்லுவீங்க இவர் போட்டிருக்கிற ஷூ செருப்புலேருந்து கவர்மெண்ட் காசு எங்கே தங்கினாங்க தெரியுமா மேட்ரிட்டில் ஃபோர் சீசன்ஸ் எவ்வளோ ஒரு நாளைக்கு வாடகை சொல்லுங்கள் ரெண்டு லட்சத்தி முப்பதாயிரரூபா பர் டே பத்து நாளைக்கு என்ன ஆச்சு பத்து லட்சம் பத்து நாளைக்கு பார்த்தா இருபது லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே வருது இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபா அவரை கூட போன லகடு பாண்டிகள் பத்து பேர் போனாங்களா எப்படி ஒரு சிஎம்க்கும் அன்னிக்கே ஸ்வீட்டு போட்டிருப்பாங்க அது ஒரு நாளைக்கே மூணு லட்சத்தி முப்பது அது ஸ்வீட் ராயல் ஸ்வீட் ஸ்வீட் தான் என்ன ஒரிஜினல் ஸ்வீட்ஸ் என்ன சொல்கிறீங்களா அந்த ரூமுக்கு பேர் ஸ்வீட் அது எஸ்யூஐடி ப்ரொனவுன்ஸ்ட் அஸ் ஸ்வீட் அதுன்னா என்ன உள்ளுக்குள்ளே ஹால் பெட்ரூம் கிச்சன்லாம் இருக்கும் அங்கே ரெண்டு பாத்ரூம் இதெல்லாம் இருக்கும் ஸ்வீட்டில் ஒரு சிஎம்க்கு அன்றைக்கி அது போட்டிருப்பாங்க அது எப்படி மூணு நாலு லட்சம் இருக்கும் அப்புறம் கூட போன லகட பாட்டிகள் ஃபோர் சீசன்ஸில் என்ன சின்னதாக தங்குவாங்களா சரி இப்போ நீங்கள் கேட்பீங்க ஃபோர் சீன்ஸ் சீசன்ஸில் தான் தங்கினாங்கன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும்னு கேட்பீங்களா ஸ்பானிஷு தமிழர்கள் சேர்ந்து நடத்திய நிகழ்ச்சி ஒன்று நடந்ததா ஆமாம் தமிழ்வாழ் அது ஃபோர் சீசன்ஸில் தான் நடக்குது அது ஒரு ஆதாரணமா அதையும் ஸ்பானிஷ் தூதரகம் நடத்தியிருக்கலாமே இவங்க தான் நடத்துனாங்கன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் நீங்கள் கேட்கலாம் ஸ்பானிஷ் தூதரகத்தில் கேட்டேன் அவங்க நடத்தில் அந்த நிகழ்ச்சியை தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஏற்பாடு பண்ணது இது ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் இன்னொன்று இந்த சூரியன் இப்படி தெரியுற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோவை போஸ்ட் கொடுத்தா தெரியுமா அவர் போஸ்ட் கொடுத்த ஜன்னல் ஃபோர் சீசன்ஸ் ஹோட்டல் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் உடமாட்டேன் பஸ்ஸு ஏன்னா எங்கே போனோம் இங்கே சாக்கடை அழுறவன் ரோடு போடுறவன் சிலிண்டர் தூக்குறவன் மினரல் வாட்டர் கேன் போடுறவன் இவெல்லாம் கட்டின வரி பணத்தில் நீங்கள் ஸ்பெயினில் போய் ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டலில் ஒரு நாளைக்கு மூணு லட்ச ரூபா ரூம் வாடகை கொடுத்து தங்கிட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்னு நீங்கள் புழுகுனீங்கன்னா கேள்வி கேட்பேன் ஃபோர் சீன்ஸ் வசம் தான் கேட்குதா ஏன் அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்தில் லாட்ஜெலாம் இருக்குது மாங்கெலாம் தங்க மாட்டேற அது தமிழ்நாட்டுக்கு முதலீடு வரணும்னு உண்மையிலே அக்கறை இருக்குது அதுவும் நிதி நெருக்கடி மோசமாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் போய் அங்கே போய் அஞ்சு இப்போ போட பத்து பேரும் டார்மிட்ரிலே தங்கணும் ஸ்பெயின்லேயும் டார்மிட்ரிஸ்லாம் இருக்கும்ல இந்த ஓஎம்சிஏ ஹாஸ்டல்லாம் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா இந்த மாதிரி மேலே மேலே கட்டில் போட்டிருக்கோம் சிஎம்க்கு மேலே ஏற முடியாது ஏன்னா அவருக்கு கீழ்கட்டில் இல்லைனா மிடில் கட்டில் கொடுத்துட்டு அண்ணி ஏற முடியாது கட்டிட்டு பத்து ஹாலில் இருக்குன்னு தெரியும் பார்த்துருக்கீங்களா டார்மிட்ரியில் அது மாதிரி தங்கிட்டு வந்தால் நான் வாழ்த்துறேன் சிஎம் நான் ஃபோர் சீசன்ஸு சரி எங்கே முதலீடு இப்போ திருப்பி அதுக்கு வருவோம் ஏற்கனவே வந்து துபாய் போன விஷயமா கிட்டத்தட்ட அதுவே ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் எங்க முதலீடுகள் இருக்க போட்டு எங்க எங்க சொன்னீங்க எங்க மூணு கம்பெனி சொன்னீங்களா கிங்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் நோபல் ஸ்டீல்ஸ் லூலுமால் எங்க லூலுமால் கோயம்புத்தூர்ல கொண்டு வந்தது மட்டும் கிடைத்து சொல்றாங்களே அது தனி இவங்க கொண்டு வரதா சொன்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் அந்த கோயம்புத்தூர் லூலுமாலுக்கு சம்மந்தம் இல்லை சம்மந்தம் கிடையாது இல்ல சொல்லுங்க எங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரல அப்ப துபாய்க்கு போயிட்டு வந்த செலவெல்லாம் திருப்பி கேட்டுங்க பொறுமையா வரும் ஒப்பந்தங்களை இப்போ இந்த ஒன்று ஒன்றுக்கு கம்பெனி கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கேன் ரோக்கா கம்பெனி ஈரோடு கம்பெனி கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆக்சியானா பத்து விஷயம் முதலீடு பண்ண போகிறது இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இவங்க சொன்ன இன்னொரு கம்பெனி ஹேப்பர் கிளாய்டு டயர் ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரைட்ஸில் இருக்குது அவங்க பத்து பிசா இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறது இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த மேப்ட்ரின்னு சொன்னாங்க மேப்ட்ரியோட லீகல் அட்வைசரி இங்கே கவர்மெண்ட் லீடர் ரைட்டா இப்போ வேறு என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி இது விசாரிச்சா தெரிஞ்சு போயிடும் இல்லையா இப்போ நம்ம புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்ன்றீங்க என்ன ஒப்பந்தம் இப்போ இந்த மூவாயிரத்தி நானூறு கோடி ரூபாய் ஒப்பந்தம் பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்லி இப்போ பெரிய அளவில் அவர் இப்போ ஒரு நீண்ட அறிக்கையை வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு பேசியிருக்கீங்க நான் ஊருக்கு என்ன எழுதி கொடுத்தது படிக்கிறதுக்கு என்ன இப்போ உங்கள்கிட்ட கூட தான் ஒரு பத்து பக்கத்தை எடுத்து கொடுத்து அது படி பண்ண படிக்க மாட்டீங்க படிக்க தெரியல படிப்பீங்கள அவ்வளோதான் எதை எழுதி கொடுத்தாலும் படிக்க போகிறாரு ஸ்பெயினுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஏர்போர்ட்டில் சொன்னார் ஏற்கனவே அமீரகத்திலிருந்து இவ்வளோ ரூபாய் முதலீடுன்னு சொன்னார் படிக்கும் போதே அவருக்கு இதுலேருந்து பத்து பைசா வரலன்னு தெரியுமோ தெரியாதா தெரியுமோ தெரியாதா தெரிஞ்ச படிக்கிறாருன்னா அவரே பெரிய சீட்டுன்னு அர்த்தம் தெரியாமல் படிக்கிறாருன்னா அவர் சிஎம் போஸ்ட்க்கு லாய்க்கில் பொம்மை முதல்வர்னு அர்த்தம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பொம்மை முதல்வர் அவ்வளோ சரிங்க எவ்வளோ எவ்வளோ வந்துருக்கு முதலீடு இப்போ உள்ளதுக்கு மட்டும் மூவாயிரத்தி நானூறு கோடி தான் சொல்லுவோம் இந்த மூவாயிரத்தி நானூறு கோடிக்காக ஒரு முதலமைச்சர் போகணுமாங்க சொல்லுங்க கூட தொழில்துறை அமைச்சர் போயிருக்கிறாரு சிஎம் போனால்
இங்கே உட்காரி அஞ்சு நிமிஷத்தை சொல்லிட்டா என்ன ஸ்பெஷாலிட்டிங்க ஒரு நாட்டிலையா எங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும்னு சொல்லிட்டா முதல்வர் இதே சீனாக்கு போய் பத்து நாள் இருந்திருந்தானா நான் வாழ்த்திருப்பேன் அங்கேருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும் கரெக்டா அங்கேருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும் பண்ணுறதுக்கு அங்கே பணத்தை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் உட்காந்துருக்காங்க இல்லையா நிறைய ப்ரோ ப்ரொடக்டிவிட்டியான ஒரு பிளேஸ் அது நீங்கள் அங்கே போய் பத்து நாள் செலவு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே முப்பதாயிரம் கோடி வந்திருக்கும் தே ஆர் தே வெயிட்டிங் டு இன்வெஸ்ட் ஆனால் இந்தியன் கவர்மெண்ட் நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் பாலிசி இதெல்லாம் ஊர்பட்ட சிக்கல் இருக்குது இதை நான் ஒத்துக்குவேன் அப்போ ஸ்பெயினில் இப்போ என்ன முதலீடுகள் வரும்ன்றத நீங்கள் அங்கே போய் ஃபோர் சீசன்ஸில் தங்கி தான் தெரிஞ்சுக்குவீங்க பிஸ்னஸ் கிளாஸில் போய் இங்கேருந்தே தெரிஞ்சுக்கிட்டு போக மாட்டீங்க ஏப்பா நான் மட்டும் என்ன ஸ்பெயினோட நிதியமைச்சரா நான் எப்படி சொல்கிறேன் ஸ்பெயின் பொருளாக தானே தள்ளாடிட்டு இருக்குன்னு சொல்லுங்க மெட்டில் பார்க்குறோம் எல்லாருக்கும் தெரியுது ஆனால் முதலமைச்சருக்கும் அவரோடு சென்ற லகட பாண்டிகளுக்கும் தெரியவில்லையா அதை ஸ்பெயினில் போய் தான் கற்றுக்குவீங்க அங்கே போய் உட்காந்துட்டு இந்த சேட்டை பண்ணாங்க பாருங்கள் தமிழக பட்ஜெட் தொடர்பாக ஆலோசனை கூட்டமும் எப்படி சரி என்ன ஆலோசனை அவர் சொல்லியிருப்பார் சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு நிதி நிலைமை என்னன்றது தெரியுமா அவருக்கு தெரிஞ்ச அப்படி தெண்டை செலவு பண்ணிட்டு போகிற ஸ்பெயினுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி கொடுத்து மவுண்ட் ஓடில் ரேஸ் நடத்துறதுக்கு துட்டு சேங்ஷன் பண்ணுவாரா அவருக்கே எதுவும் தெரியாது இவர் நிதிநிலை அறிக்கை பற்றி ஆலோசனை பண்ணுறாராம் உதயச்சந்திரனுக்கே ஃபினான்ஸ் தெரியாது அந்த மீட்டிங்கில் இருந்த மூணு பேரில் ஃபினான்ஸ் தெரிஞ்ச ஒரே ஆள் முருகானந்தம் அவர் சிஎம் செக்ரட்டரி இதில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்களெல்லாம் பார்த்தா பைத்தியக்காரங்களாக தெரியுது இவங்களுக்கு இல்லையா அதையும் நம்புறதுக்கு உங்களை மாதிரி ஆள் இருக்கீங்க சார் யா எவ்வளோ எத்தனை ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி மூவாயிரத்தி மூவாயிரத்தி நானூறு கோடி பாருங்கள் வந்துருக்கு அவருக்கு கொடுக்குற அறிக்கை தானே சார் கேட்கணும் எங்கே நீ இது ஸ்பெயின் வந்து ஓரம் போடு துபாயிலேருந்து வரதா சொன்ன முதலீடு எங்க கேளுங்க முதல் ரெண்டு வருஷம் ஆச்சா எங்க முதலீடு முதலீடு வரலையா வரலன்னா பணம் திருப்பி கட்டு சிறப்பு மனத்தில் போனீங்கல்ல நண்டு சென்றெல்லாம் கூப்பிட்டு போனீங்கல்ல துட்ட திருப்பி கட்டு எல்லா காசையும் கட்டணும் அது என்ன டவர் அங்கே இது ஒரு பெரிய வளர்த்தியா டவர் இருக்குமே துபாயில் காலிஃபாவா புர்ஜ் காலிஃபா புர்ஜ் காலிஃபாவுக்கு டிக்கெட் கட்டிட்டு போன செலவுலாம் கட்டணும் திருப்பி பத்து பிசா விடாம வரணும் நீங்கள் கட்டுங்க நான் அதை பற்றி பேசல அப்போ நீங்கள் போய் முதலீடு வருதுன்னு சொல்லிட்டு போவீங்க பத்து பிசா வராது திருப்பி இன்னொரு நாட்டிலேருந்து முதலீடு கொண்டு வரேன் திருப்பி போவீங்க அப்போ இந்த உங்களுக்கு கிடைச்ச இந்த பதவியை உலக நாடுகளை சுற்றி பார்ப்பதற்கு இந்த குடும்பம் பயன்படுத்தி கொள்கிறது அதானே உண்மை அதானே உண்மை அந்த கோணத்தில் பார்க்கணுமா நான் அந்த கோணத்தில் தான் பார்ப்பேன் நீங்கள் வேணால் வேறு கோணத்தில் உங்களுக்கு பிடிச்ச கோணத்தில் பார்த்துக்குங்க அது உடன்பிறப்புகளின் கோணமாக கூட இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் வசதிப்படி பார்த்துக்கங்க எனக்கு பிரச்சனை இல்லை இல்லை இந்த விஷயத்தில் வந்து ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா இரண்டு நாடுகளும் போவதாக அறிவிச்சிருந்தார் ஆனால் போகலை திரும்பி வந்திருக்கிறார் ஆனால் இனிமே வெளிநாடு சுற்றுப்பயணம் இது தொடர்பான முதலீடுகள் இருப்பதற்கு தொடர்பான வெளிநாட்டு பயணங்கள்லாம் மக்களவை தேர்தலுக்கு பிறகு தான் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிருக்கிறார் ஆமாம் ஆமாம் போய் அப்படியே வாரிட்டு வந்துடுவார் முதலீடு ஸ்பெயினில் தான் இவருக்கு வேலை இருந்துச்சு அதனால ஸ்பெயினுக்கு போனார் எவ்வளோதான் மேட்ரு முதலீடா அது இல்லை இப்போ ஸ்பெயினுக்கு அப்போ எதுக்கு தான் போனார் ட்ரீட்மெண்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக ஆமாம் நான் உறுதியாக சொல்கிறேன் தெரிஞ்ச தானேங்க சொல்கிறேன் தெரியாமல் எப்படி இந்த மாதிரி சிஎம்மோட ஹெல்த் பற்றிலாம் இப்படி போய் பேச முடியும் ஏங்க நான் எப்படிங்க கரெக்டாக ஸ்பெயின் போகிறாரு முன்னாடி அப்படிங்க சொன்னேன் உங்களுக்கு தெரியுமா முன்னாடியா இல்லை முன்னாடி நீங்கள் தான் சொன்னீங்க எப்படி சொன்னேன் எதுக்கு போகிறாங்க ஸ்பெயினுக்கு எந்த டாக்டரை யார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணது எல்லாம் தெரியும் தெரிஞ்சு தான் அனுப்பினேன் எத்தனை நாள் அங்கே ட்ரீட்மெண்ட்ன்றதும் தெரியும் அப்போ இத்தனை கிட்டத்தட்ட ஒம்பது டு பத்து நாட்கள் அதனால தான் சொன்னேன் அமெரிக்காவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் போகமாட்டாருன்றதே அதை வச்சு தான் சொன்னேன் இவங்க என்ன கணக்குன்னா பத்து நாள் டூர்னா என்ன ஸ்பெயினில் பத்து நாள் என்ன வேலைன்னு கேட்பாங்கல்ல அதனால அங்கே எங்கேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் லாஸ்ட் மினிட்டில் இல்லை அந்த இது ஆஸ்திரேலியா இது கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஏதாவது ஊருக்கலாம் தான் இங்கே பிளான் நான் தான் முதலேருந்தே சொல்லிருக்கேன் ஸ்பெயின் போகிறாங்க ஸ்பெயின்லேருந்து இவங்க எங்கேயும் நகர போகிறது இல்லை பத்து நாள் ஸ்பெயினில் தான் இருக்க போகிறாங்க அப்போ அதை எப்படி ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவீங்க முதலீட்டாளர் மாநாடு நடத்த ரெண்டு போன மூணாவது நாள் நடத்திட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க ஏழு நாள் ஸ்பெயினில் பதில் இருக்க அவங்ககிட்ட இப்படி போஸ்ட் கொடுக்குறது இன்னும் ஒரு வாரமாச்சு போனதை ட்ரீட்மெண்ட்டுங்க அவ்வளோதாங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக தான் போயிருக்கிறாங்க ஆமாம் அதை அரசு பணத்தில் ஏன் பொய் சொல்லிட்டு போகிறீங்கன்றதான் என்னோட ஆகுங்க அதை உங்கள் பணத்தில் நீங்கள் செலவு பண்ணிட்டு போயிருக்கணுன்றது தான் என்னோட நிச்சயமாக பல்வேறு கேள்விகளுக்கு ரொம்பவே தெளிவாக பதில் சொன்னீங்க எங்களுடைய சேனலுக்கு நேர்காணல் தெரிவிக்க நன்றி சார் நன